Hello everyone, this is Funny. You are watching Funny HS Info. Today I come up with a topic insulation safety. The contents in this presentation are Introduction What is insulation work and its purpose? Types of insulation and materials used. Hazards and safety controls at insulation work. Risk assessment for insulation work. So let me start with the introduction insulation work ante enti insulation ante entante okati leda anta kante ekkuva materials ni upayoginchi heat energy ni leda dan yokka flow ni adupu cheyatam control cheyatam so insulation valla manaki ee kindi upayogalu untayi first one enti heat energy ni loss avakunda leda gain avakunda process ki అవసరమైనట్టుగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు సెకండ్ వన్ కంట్రోల్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్స్ ఫర్ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ కంఫర్ట్ ఏవైతే సర్ఫేస్ టెంపరేచర్స్ వల్ల వచ్చే ప్రమాదాలు ఉంటాయో వాటిని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఫెసిలిటేట్ ద టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ కంట్రోల్స్ కోసం కూడా మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ప్రివెంట్ వ్యాపర్ ఫ్లో అండ్ వాటర్ కండెన్సేషన్ అండ్ కోల్డ్ సర్ఫేసెస్ ఒకవేళ ఏమైనా కోల్డ్ సర్ఫేసెస్ వల్ల వ్యాపర్ ఫ్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వ్యాపర్ ఫ్లోని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి అలాగే అక్కడ కండెన్సేట్ అవ్వకుండా ఈ ఈ కోల్డ్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో కోల్డ్ సర్ఫేస్ వల్ల లోపల ఫ్లోని కండెన్సేట్ అవ్వకుండా ఆ స్టీమ్ ఫ్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫ్లోని మెయింటైన్ చేయడం కోసం కూడా మనం ఇన్సులేషన్ ఉపయోగించవచ్చు నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏదైనా ప్రాసెస్లో ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ లైక్ హీటింగ్ వెంటిలేషన్ కూలింగ్ ప్లంబింగ్ స్టీమ్ ప్రాసెస్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఇలాంటి ఏరియాస్లో ఆ ఆపరేషన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు అండ్ లాస్ట్ వన్ ప్రివెంట్ రెడ్యూస్ డ్యామేజ్ టు ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆర్ కరోజివ్ అట్మాస్ఫియర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉపయోగిస్తామో అవి కరోజ్ అవ్వకుండా కూడా మనం ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సాధారణంగా మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రేంజ్లో ఉంటే దాన్ని థర్మల్ ఇన్సులేషన్ అంటాం మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ లోప్ అయితే కనుక క్రయోజనిక్ ఇన్సులేషన్ అంటాం అలాగే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే అక్కడ రిఫ్రాక్టరీ అంటాం ఇవి ఇన్సులేషన్లో టైప్స్ అలాగే ఈ ఇన్సులేషన్లో నాలుగు టైప్స్ లైక్ హాట్ ఇన్సులేషన్ అంటాం కోల్డ్ ఇన్సులేషన్ అంటాం పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్సులేషన్ అంటాం అలాగే ఎకోస్టిక్ ఇన్సులేషన్ అంటాం సో ఈ ఈ ఇన్సులేషన్స్లో ఎటువంటి మెటీరియల్స్ వాడతారు ఆ ఇన్సులేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ హాట్ ఇన్సులేషన్ ఇందులో మినరల్ వూలు గ్లాస్ వూలు కాల్షియం సిలికేట్ వంటి మెటీరియల్స్ వాడతాం దీని పర్పస్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇది హీట్ లాసెస్ని తగ్గించి టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా ప్రాసెస్ ఆపరేషన్ యొక్క సామర్థ్యం పెంచడం కోసం ఈ హాట్ ఇన్సులేషన్ చేస్తారు సెకండ్ వన్ కోల్డ్ ఇన్సులేషన్ పాలియురేథిన్ ఫోము ఎక్స్పాండెడ్ పెర్టైల్ ఫోము ఎక్స్పాండెడ్ పాలిస్ట్రైన్ ఫోము ధర్మోకోల్ లాంటివి ఈ కోల్డ్ ఇన్సులేషన్లో వాడతాం ప్రాసెస్లో లో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం మళ్ళీ హీట్ పుట్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం ఈ కోల్డ్ ఇన్సులేషన్ వాడతాం నెక్స్ట్ వన్ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్సులేషన్ ఇక్కడ మెష్ మెటల్ గాడ్ వాడతాం లేకపోతే మినరల్ వూల్ వాడతాం ఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్సులేషన్ అనేది పర్సనల్ హీట్ ఇంజురీస్ అవ్వకుండా మరియు సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అలాంటివి మనం తాకినప్పుడు మనకి కాలకుండా ఉండటానికి కూడా ఈ ఇన్సులేషన్ ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ ఎకోస్టిక్ ఇన్సులేషన్ ఇందులో ఎకోస్టిక్ ఫోము ఫైబర్ గ్లాసు 
పాలిస్టర్ ఆర్ పాలిథిరిన్ ఫోమ్స్ రాక్ వుల్ లాంటి మెటీరియల్స్ వాడతాం ఇది పైప్ లైన్లో వచ్చే ప్రెషర్ వల్ల వచ్చే నాయిస్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ఎకోస్టిక్ ఇన్సులేషన్ అనేది మనం చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ సేఫ్టీ టిప్స్ అట్ ఇన్సులేషన్ వర్క్స్ సేఫ్టీ టిప్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీ టైం మనం ఏదైనా సేఫ్టీ కంట్రోల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా సేఫ్టీ గురించి మనం ఒక చోట వర్క్ సేఫ్గా చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద హజార్డ్స్ దేర్ అక్కడ ముందుగా ఏం ప్రమాదాలు ఉంటాయో వాటిని మనం గుర్తించాలి కాబట్టి ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్స్ ఇన్సులేషన్ వర్క్స్లో కూడా ఏం ప్రమాదాలు ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ఎత్తైన ప్రదేశాల నుంచి మనం కిందకి పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సెకండ్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ సర్ఫేసెస్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది డ్యూ టు హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మన షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఉపయోగించినప్పుడు మనకి పొదునైన వస్తువుల వల్ల కానీ పరికరాన్ని కత్తిరించినప్పుడు కానీ కట్ అండ్ పించింగ్ ప్రమాదాలు మనకి కలిగే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్సులేషన్ ఫైబర్ పార్టికల్స్ చర్మం మీద పడినప్పుడు స్కిన్ ఇరిటేషన్స్ రావచ్చు ఆ తర్వాత ఇన్సులేషన్ ఫైబర్ని అవి మనం ఇన్హేల్ చేయటం వల్ల లంగ్స్కి సంబంధించిన లేదా రెస్పిరేటరీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేయొచ్చు అండ్ లాస్ట్ వన్ డెస్ట్ పార్టికల్స్ ఈ ఇన్సులేషన్ కటింగ్ చేసినప్పుడు డెస్ట్ పార్టికల్స్ జనరేట్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇన్సులేషన్ వర్క్ దగ్గర ఉండే మెయిన్ హజార్డ్స్ సో ఇప్పుడు మనం సేఫ్టీ టిప్స్ వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సరైన దుస్తులు ధరించడం అంటే లాంగ్ స్లీవ్స్ ఉన్న షర్ట్స్ అండ్ ప్యా లాంగ్ స్లీవ్స్ ఉన్న షర్ట్స్ ప్యాంట్స్ అండ్ బాడీ మొత్తం కవర్ చేసే దుస్తులు వేసుకోవటం హ్యాండ్ గ్లౌస్ కళ్ళజోడు ఇలాంటివి పెట్టుకోవటం వల్ల ఇలాంటివి ధరించడం వల్ల మనకి ఆ ఫైబర్ గ్లాస్ నుంచి వచ్చే ఏవైతే ఇరిటేషన్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు సెకండ్ పీపీఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఈ సెల్యూలోజ్ అనేది డెస్టీగా మరి ఫైబర్ గ్లాసుల వల్ల కంట్లో ఇరిటేషన్స్ ఇంకా క్యాన్సర్కి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ కాబట్టి కళ్ళ చోటు నోస్ మాస్క్ అది తప్పనిసరిగా ధరించాలి అలాగే ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు కూడా బాగా వెళ్తున్న ప్రదేశంలో మాత్రమే పనిచేయాలి డస్ట్ని నియంత్రించడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి ఇన్సులేషన్ కోసం ఉపయోగించే ఏవైతే కత్తెరలు ఉంటాయి ర కత్తెరలు కానీ రంపాలు కానీ మరి ఏ పనిముట్లనైనా జాగ్రత్తగా వాడాలి పని ప్రదేశంలో వచ్చే వేస్ట్ని సరైన డిస్పోజల్ కంటైనర్స్లో కానీ బ్యాగ్స్లో కానీ ఉంచాలి పని ప్రదేశం ఎల్లప్పుడూ గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ని మెయింటైన్ చేయాలి డస్ట్ని తక్కువ జనరేట్ చేసే టూల్స్ని మాత్రమే వాడాలి అవసరమైతే డస్ట్ని కలెక్ట్ చేసే యంత్రాలను మనం వాటికి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ వాడే ముందు వాటి యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఎల్లప్పుడూ సేఫ్టీ డేటా షీట్ని ఖచ్చితంగా చదవాలి అవసరమైన చోట ఫ్లాష్ లైట్ని తీసుకెళ్ళి ఎందుకంటే డార్క్ కార్నర్స్లో మనం క్లియర్గా చూడటానికి ఈ ఫ్లాష్ లైట్లు అనేవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అగ్ని ప్రమాదాల బారిన పడకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ తీసిన తర్వాత మాత్రమే ఇన్సులేషన్ చేయాలి డస్ట్ని రిడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కడైతే పాజిబిలిటీ ఉంటుందో అక్కడ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి తర్వాత ఏదైతే ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ మనం వాడమో అది మళ్ళీ ఏదైతే ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ కవర్ ఉంటుందో ఆ కవర్లో భద్రపరిచి పక్కన పెట్టాలి అంతేగాని మొత్తం అంతా ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ అంతా అవసరం లేకపోయినా బయటకు తీసేసి వదిలేకూడదు ఇవి ఇన్సులేషన్ వర్క్ దగ్గర మెయిన్ సేఫ్టీ టిప్స్ నెక్స్ట్ మనం ఇన్సులేషన్ వర్క్ చేసేటప్పుడు రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఆర్ జేఎస్సీ జాబ్ సేఫ్టీ అనాలిసిస్ అనేది తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి డిపెండింగ్ ఆన్ ది సైట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది లొకేషన్ ఇట్ మే వ్యారీ బట్ 
ద బేసిక్ థింగ్స్ ఇక్కడ నేను మూడు యాక్టివిటీస్ తీసుకున్నాను మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ మూడోది క్లాడింగ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్ మూడవది ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ దగ్గర మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ చూద్దాం సో రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ చేసే విధానం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ అక్కడ అక్కడ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ ఏమున్నాయి వస్తువులు పైనుంచి కింద పడే అవకాశం వస్తువులు పైకెత్తినప్పుడు చేతులు గాయాలయ్యే అవకాశం లైక్ మస్క్లో స్కెలిటల్ డిజార్డర్స్ తర్వాత ఫోర్క్ లిఫ్ట్ యొక్క ఫోర్క్ల ద్వారా మనకి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఫోర్క్ లిఫ్ట్ కనుక యూజ్ చేస్తే అక్కడ కంట్రోల్ మెథర్స్ పని ప్రదేశం దగ్గర సూపర్వైజర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి లిఫ్టింగ్ గేర్స్ అన్ని సేఫ్ వర్కింగ్ రోడ్లను త వెరిఫై చేయాలి ఎత్తవలసిన మెటీరియల్ యొక్క బరువుని నిర్ధారించుకోవాలి పని స్వభావాన్ని బట్టి అవసరమైన పీపీని ఉపయోగించాలి బరువులు ఎత్తేటప్పుడు ట్యాగ్ లైన్ను తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి పనిచేసే వ్యక్తుల మధ్య కమ్యూనికేషన్ సరిగా ఉండాలి తప్పకుండా ఆ పనిచేసే వాళ్ళకి మ్యాన్యువల్ హ్యాండ్లింగ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి పని మధ్యలో విరామం తీసుకుంటూ ఉండాలి ఎత్తైన ప్రదేశాల దగ్గర మనం పనిచేసినప్పుడు ఆ లిఫ్టింగ్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లిఫ్టింగ్ ఏరియా దగ్గర బ్యారికేషన్ చేయాలి ప్రతి లిఫ్టింగ్ యాక్టివిటీ దగ్గర ఆ యాక్టివిటీ చేసే ముందు తప్పనిసరిగా టూల్ బాక్స్ స్టాక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి సెకండ్ వన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ ఇన్సులేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేయటం ఇక్కడ ప్రమాదాలు గాలి ద్వారా వ్యాపించే ఇన్సులేషన్ డస్ట్ పార్టికల్స్ని పీల్చటం వాటి వల్ల ఎలర్జీలు ఇరిటేషన్స్ అవటం చేతులకి కాళ్ళకి దెబ్బలు తగలటం పైనుండి వస్తువులు లేదా మనుషులు కిందకి పడే అవకాశం మిటరీ కింద నుంచి పైకెత్తటం సో ఇక్కడ కంట్రోల్ మెజర్స్ తగిన భద్రతా పరికరణ అన్ని వేళ ధరించాలి లైక్ గ్లౌజెస్ సేఫ్టీ గాగుల్స్ మాస్క్ కాటన్ గ్లౌజెస్ సేఫ్టీ షూస్ ఎక్సెట్రా శరీరంపై ఏదైనా ఇరిటేషన్ వస్తే ఆ సంబంధిత ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియాని సోప్ వాటర్తో కడగాలి ఇరిటేషన్ ఉన్న ఏరియాని నలపటం కానీ లేకపోతే రబ్ చేయటం కానీ చేయకూడదు ఒకవేళ కళ్ళలో ఏదైనా ఇరిటేషన్ సంభవిస్తే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఐ వాష్ బాడీ వాష్ ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి హ్యాండ్ టూల్స్ లేదా క్లాడింగ్ షీట్స్ అని ఉపయోగించినప్పుడు తప్పనిసరిగా హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ వేసుకోవాలి ఒకవేళ గాలి యొక్క వేగం ట్వంటీ ఫైవ్ నాట్స్ కంటే ఎక్కువ గమనించినట్లయితే హైట్లో ఇన్సులేషన్ వర్క్స్ వెంటనే ఆపివేయాలి పని ప్రదేశానికి వెళ్ళే ముందు ఒకవేళ మనం స్కఫోర్డ్ల మీద పనిచేస్తే ఆ స్కఫోల్డ్ యొక్క గ్రీన్ ట్యాగ్ను పరిశీలించి ఆ తర్వాత ఆ స్కఫోల్డింగ్ వాడాలి నిత్యంలో ఎక్కేటప్పుడు మనకు నిత్యంకి త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తప్పనిసరిగా మెయింటైన్ చేయాలి నడిచే మార్గాల్లో ఏదైనా పొద్దునైన వస్తువులు పరికరాలను ఉంచకూడదు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా నడిచే మార్గాలను చేరుకునేలాగా ఉంచాలి తగినంత మోతాదులో ఆ పనికి అవసరమైన మోతాదులో మాత్రమే మెటీరియల్ని పని ప్రదేశంలో ఉంచాలి ఎంత వీలైతే అంత సమయంలో పని ప్రదేశాల్లో మిగిలిన ఉన్న పనికిరాని పనికిరాని వాటిని ఆ చోటు నుంచి తీసేయాలి అన్ని లిఫ్టింగ్ గేర్లు థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి క్లాడింగ్ షీట్లను ఎత్తడం దింపటం చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా లిఫ్టింగ్ బ్యాగ్స్ జంబో బ్యాగ్స్లను ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ క్లాడింగ్ మెటీరియల్ సో ఇక్కడ మెయిన్ హజార్డ్స్ కట్స్ బ్రూసెస్ పించెస్ పించ్ హజార్డ్స్ ఇవి క్లాడింగ్ షీట్స్ని హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు మనకి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది జారటం ఏదైనా వస్తువులు తగిలి పడిపోవటం ఇలాంటివి కూడా జరగచ్చు 
and moving parts ki tagalta noise electrical shock ante edana electrical equipment and cladding sheets ni fabrication chese tappudu akkada mana vaade electrical equipments valla mana electrical shock gura avachu so ikkada control measures tappani sariga bhadrata paripal dharinchali manish మనుషుల ద్వారా ఆపరేట్ చేయబడే వాటిపై తగిన అవగాహన కల్పించాలి ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ల గురించి అక్కడ అవగాహన కల్పించాలి పనిముట్లు నాణ్యతగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఫ్యాబ్రికేషన్ షాప్లో అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ గుడ్ కండిషన్ అని ఆ తర్వాత దానికి ట్యాగ్ సేఫ్ ట్యాగ్ కూడా దానికి ఉండాలి ఆపరేటింగ్ మాన్యువల్స్ని అక్కడ అందుబాటులో ఉంచాలి పని ప్రదేశాల్లో అడ్డంకులు ఏమైనా ఉంటే అవి తీసేయాలి గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ని తప్పనిసరిగా మెయింటైన్ చేయాలి ట్రైన్డ్ అండ్ కాంపిటెంట్ పర్సన్ మాత్రమే ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ యార్డ్లో ఉండే ఎక్విప్మెంట్ని ఆపరేట్ చేయాలి ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయో ఒకవేళ వాటికి సేఫ్టీ గార్డ్స్ ఉంటే ఆ సేఫ్టీ గార్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చూడాలి ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్కి డిఫెక్ట్ ఉంటే దాన్ని ఇమీడియట్గా సూపర్వైజర్కి చెప్పి సరిచేయించాలి ఒకవేళ ఏదైనా మిషన్ ఉపయోగించినప్పుడు సడన్గా ఏదైనా డిఫెక్ట్ అయితే ఇమీడియట్గా మిషన్ యూజ్ చేయడం ఆపేయాలి ముఖ్యంగా తడి చేతులతో ఫ్యాబ్రికేషన్ యార్డ్లో పనిచేయకూడదు తప్పనిసరిగా త్రీ ఫేజ్ సాకెట్లను ఉపయోగించాలి ఇంకా వాటికి ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ కూడా ఉండాలి